Com a ascensão do absolutismo na Europa, alguns pensadores começaram a refletir sobre essa nova experiência política, que ajudou a centralizar o poder político nas mãos dos monarcas entre os séculos XVI e XVII. Eles buscavam justificar o poder do rei elaborando constituições que utilizavam teorias filosóficas a fim de favorecer os interesses da nobreza e da burguesia. E um dos primeiros filósofos a formular essas novas ideias foi Nicolau Maquiavel. O pensador italiano observou os constantes conflitos entre os reinos espalhados pela Península Itálica e buscou teorias que resolvessem esses problemas. Foi com esse pensamento que ele escreveu O Príncipe, sua obra política na qual relacionou o trabalho com virtude e fortuna. Para ele, a virtude era a capacidade de um governante em escolher melhores estratégias para fortalecer o seu poder. Já a fortuna era relacionada a imprevistos que limitariam o poder de ação do rei e ambos deveriam ser equilibrados para que houvesse um sucesso. Mas para que esse equilíbrio fosse garantido, não poderiam haver as restrições impostas dos valores morais pela fé e pela sociedade. Desse jeito, ele promoveu a divisão entre a moral e a política, dando origem à sua célebre frase, os fins justificam os meios. Outro grande pensador foi Thomas Hobbes, considerado o mais radical dentro do absolutismo. Segundo o filósofo, o homem era o lobo do homem. Para Thomas Hobbes, que foi um filósofo da Idade Moderna, o homem ele nasce mal por natureza, ou como ele mesmo coloca, o homem é o lobo do homem. Ou seja, o nosso instinto, quando nós nascemos, né, nós somos, como é conhecido, um animal racional, e o nosso lado animal ele já nasce formado, enquanto racional ele vai precisar se desenvolver. Então nós nascemos muito mais animais do que racionais. E esse animal, obviamente, se guia pelos instintos. E os instintos humanos, eles são egoísticos, ou seja, o instinto ele vai ser sempre preocupado com o próprio indivíduo. Então é nesse sentido que o Hobbes vai dizer que o homem é mau por natureza, ou seja, nós somos, por sermos animais egoístas e preocupados unicamente com, com a nossa pessoa. Devido a isso, nós vamos ter então a necessidade de um Estado. O Hobbes ele trabalha com o Estado soberano, ou seja, nós vamos ter que submeter as nossas leis, as nossas vontades, a uma lei superior que ele chama de Estado. Então, esse Estado vai fazer com que nós nos tornemos bons, ou seja, ele vai nos dar as regras, as leis que nós devemos seguir e assim poder viver em sociedade, em harmonia, como nós é, vivemos enquanto seres sociais. Agora que já sabemos um pouco mais sobre os principais pensadores do absolutismo, vamos continuar a aula aí do estúdio.